Hi friends, uh, welcome to my video. I will tell you about the quantity of quantity aptitudes. I will prepare the bank exam and the PSC exam. I will prepare the bank exam and the PSC exam. I will prepare the staff selection and the CGL exam. I will prepare the quantity of aptitudes. I will prepare the PSC exam, bank PO exam. Uh, even um, SSC ILM, uh, Railway Exam ILM, any exam and any competitive exam and quantity aptitude is very important. Anna. So here I am going to talk about the topic of work come time. Anna. Work come time is very important. That is the name of the work come time. is time to work. So um, if you are starting from basics, if you are starting a basic topic, you will be able to start with a simple question. If you are starting with a tough question, you will increase the difficulty levels. I will start with all the topics in the exams. I will start with the questions and the practice. I will start with the other videos and part of the different topics. If you are interested in the topics, you will be able to start with the video and the other videos. निंगक वे सब्सक्राइब ही या डाउट्स अंडे गले कमेंट सेक्शन में क्लियर ही या ओके वर्कअन टाइम ले पहले कुछ टेलों स्टूडेंट्स ने नडी चोइया रण्डे मैम वर्कअम डू टाइम चेंबर देखियों कोडल टाइम कैलकुलेशन टाइम आओ ना अदेने नॉर्मल प्रोसीजर ले पोव आने गले और बार टाइम इड करना अब अब यानी वोटे स्पीड ल कैलकुलेशन टाइम कोर्स छोड़ने एंगे ने शेयर आना था अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट इन्हें ने मने कोर्स बेसिक्स इन्हें जस्ट नोट जो पारने कम वर्क एंड टाइम बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसा टाइम वर्क हम इन्वर्स आइट आने इंटर रिलेशन ऐसा टाइम कोड़म बो वर्क करें टाइम करें बो वर्क कुड़ सपोज़ नम्बर वे रंड कार्पेंटर्स इन्टे कारियम और क्या रंड एक सैम्पल बारे आने के लिए रंड कार्पेंटर्स डेट इस ए ए एंड बी बोथ आर टू कार टू कार्पेंटर्स इवे रंड वे रिम वर्की है ना वे रंड चेयर रंड आ करना चुच चेयर फर्स्ट ये ए वे रिम चेयर रंड आ का में डेट टू रंड डेज़ रुक टू डेज़ बी वे रिम चेयर रंड आ का में डेट नाल नाल डेज़ आने डेट नाल दिवस आने डेट ने अपन ए रंड दिवस अंगुंडर चेयर रंड आ कम बी नाल दिवस अंगुंडर चेयर रंड आ कम अपन इवडे ए इड का इसलिए टाइम अंदो आरने आले कोरोवान ओके टाइम अंदो आरने कोरोवान पर शे बी डे के इसलिए टाइम � Rendah dosa orang itu, orang chair rendah kom. Apa orang dosa itu letra chair rendah kom, half chair rendah kom. Ini le, ini lah orang kita. B dek ini lah orang kita. B orang dosa orang orang ni le, ah, orang orang chair rende one fourth portion orang dah kena, orang quarter. Apa um A B ini dah macam beri, ini dah arah kudel work ini, kudel work ini, ini tu A yang. So, ini A dek ini le work kudel lah. Okay, pasal B dek ini le work korawan. Okay, so टाइम करवा आने के लिए, इन केस ये डे केसे टाइम करवा आने के लिए वर्क को कूट देना, अदानी यहाँ बारे में तो टाइम और वर्क, इधर रिलेशन है तो आरण्य आयला, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्हीं और बेसिक आयरियम, सपोज ए और ए नाला, और एक और एक और एक और एक वर्क, वर्क ना रहे ना, और एक और एक � आ एन वाले नालो ओर दवसम चाहिए ना जोली डा अमाउंट अत्रेन ओर ज ओर दवसम चाहिए ना वर्किंग अमाउंट अन वाले नल वन बाय ट्वेंटी आयर की ओके अरे तो ओर ओर जोली कंप्लीट फिनिशिंग अनल केरे वो दवसम में ना इंगले ओर दवसम आयल चाहिए ना जोली नो रना वन बाय ट्वेंटी आयर की अरे बोले ना टोटल वर्क ये नमले ये तो प्रॉब्लम जी तलन टोटल वर्क के परियों यूनिटी आये था ना नमल कंस्ट्रेन है टोटल वर्क इज़ ऑलवेज यूनिटी इनी लास्ट कंसेप्ट अरे ये तो एक वर्क है ना ना हमारे रेंड पार्ट ऐड टू डिवाइड ही जाना तो एक 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 टाइप ऑफ वर्क W1 W2 नहीं आ रहा है ना तो वर्क वर्क आधे तो वर्क है ना एक ग्रुप ऑफ कोरे ग्रुप ऑफ आलकारी जाने जाना रेंड आम तो वर्क है ना वेरी कोरे आलकारी आने के नम का ऐने इक्वेशन वजह से कनेक्ट ये हम � फर्स्ट ग्रुप पे ले इप्पत अंच बेरान जेन ना तब नंबर ऑफ पर्सन इत्र बेरान वर्क की ना द आ व्यक्तिगल डे अन्ना अन्ना एम्मन औरे ना नंबर ऑफ मेन 
number of days avar etra divasam work cheyidu and how many what is the amount of time they worked in each day adayad oru divasam avar etra samayam work cheyidu etra manikur aanu work cheyidu adana time adu etra amount of work avar cheyidu adana w1 ini second case etra etra man work cheyidu etra vyaktigal aanu work cheyidathu m2 avar etra divasam work cheyidu d2 avar etra amount of time work cheyidu t2 avar etra amount of work ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടു ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ദേ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എയും ബിയും എയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വേണം ബിക്ക് ബിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി അത് പത്ത് ദിവസം എടുക്കും ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് അവർ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോർമൽ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഡു ലൈക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ദെൻ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൽ സി എം എൽ സി എം കണ്ടു പിടിച്ചിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ട്രിക്സ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ നല്ല സിമ്പിളാണിത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എയ്ക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വേണം ഓക്കെ ബിക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് വേണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എയ്റ്റിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് ക്യുക്കസ് മെത്തേഡ് വട്ട് ഇസ് എൽ സി എം ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ ദ എൽ സി എം ഈസ് ഫോർട്ടി എട്ടിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെ എൽ സി എം മീൻസ് ലസാഗു ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം ലസാഗു കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം ലസാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളത് ക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്കാണ് അതായത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് എയ്ക്ക് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് സോ ദസ് വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സിമിലർലി നമ്മൾ ബി ചെയ്യുക ബി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ വർക്കായ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സോ ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ യൂണിറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ വർക്ക് ആണ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഇൻ വൺ ഡേ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബി ഇൻ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ബി ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണിത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഫുള്ള് ഫിനിഷ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട എയും ബിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു നയൻ യൂണിറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് അതായത് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡേയിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കാണ് ഒൻപത് യൂണിറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോർട്
ടെൻ അപ്പൊ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി വരും അപ്പൊ എ ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ബി ക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒൻപത് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ബൈ നയൻ ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ആണ് അതുപോലെ പൈപ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പൈപ്പ് ഒരു ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഈ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൽ ജോലിയും സമയം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെയാണ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടാങ്ക് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എ പൈപ്പ് എ ഇൻ ടെൺ ഹൗസ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് എ നമ്മൾ തുറന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇനി ആ സെയിം ടാങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഹോളിൻ്റെ പേര് ബി എന്നാണ് ആ ഹോള് ഒരു പൈപ്പായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മാതിരി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഹോള് വെച്ചിട്ട് ആ ടാങ്കിനെ നമുക്ക് എം ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ശൂന്യമാക്കുക അത് നമുക്ക് തേർട്ടി അവേഴ്സ് എടുക്കും മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചു കളയാം ആ ടാങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് എ ഓപ്പൺ ആണോ ബി ഓപ്പൺ ആണോ എ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം അതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എം ടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ലാവും ഓക്കെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ അവേഴ്സ് എടുക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി അവേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പൊ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ടെൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടെന്നിന്റെയും തേർട്ടിയും കൂടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട തേർട്ടി യൂണിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ടൺ ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ടൺ വർക്ക് ടു ബി ടൺ അപ്പൊ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമേ മുപ്പത് ഡിവാർഡ് ബൈ പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് യൂണിറ്റ് എ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇനി ബി നോക്കിയേ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യും മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ആണ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി വൺ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഞാനിത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ബി വെള്ളം എടുത്ത് കളയാ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോളിലൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് മിസ് ആവുന്ന മിസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊരു നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന അവർ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എയും ബി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫിൽ ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട എയും ബി ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം എം ഡി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ടു ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക വെള്ളം കളയുന്ന പൈപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ഇടുക വെള്ളം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിന് പോസിറ്റീവ് ഇടുക വെള്ളം നമ്മൾ എം ടി ചെയ്യുന്ന വെള്ളം വലിച്ചു കളയുന്ന പൈപ്പിനാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇടുക അപ്പം ഈ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിസ് ഇസ് ഫോർ വൺ അവർ ഓക്കെ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എയും ബി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെള്ളമാണ് ടാങ്കിൽ എന്ന് അറിയുന്നത് ടാങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളം എന്നറിയും ആ മൊത്തം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വെള്ളം എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ടാങ്ക് ഫിൽ ആവാൻ അതായത് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അവർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വെരി സിമ്പിൾ ഇനി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രീതി ചോദിക്കാം അതായത് എ
സെയിം പ്രൊസീജിയർ പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് ഏഴ് കേസിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ത്രീ യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആകുമ്പോഴോ തേർട്ടി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ടു ടു യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നും കിട്ടി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചുവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചുവിടെ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യൂണിറ്റ് എ പ്ലസ് ബി സിക്കൽ ടു യൂണിറ്റ് എയ്ക്ക് പാരം എത്ര കൊടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എത്ര കിട്ടും മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ് മീൻസ് അത് ബി ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പ് വെള്ളം കാലിയാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോളിലൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് എന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്താ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടതല്ലേ ആ മുപ്പത് ഇതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കളയാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും മുപ്പത് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതായത് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അങ്ങനെ മുപ്പത് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ബിക്ക് വെറ്റും സെയിം ആൻസർ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ബിയുടെ വാല്യൂ മുപ്പതാണ് അത് തന്നെ സെയിം ക്യാൻസർ തന്നെ സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബോത്ത് ടുഗദർ വർക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ എ ഇസ് എ ലിവ് ഓഫ് ദെൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബി ടേക്ക് ടു ഫിനിഷ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് ഒരു പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എടുക്കും ബിക്ക് അതുപോലെ സെയിം വർക്ക് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിയുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് എയ്ക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഓക്കെ This is for one day. ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വരും അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ടോട്ടൽ അവർ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരിക അവർ രണ്ടുപേരും എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തേ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തോളൂ ദേ ടു ദേ വർക്ക് ടുഗദർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ അങ്ങ് പോയി ഏ പോയി ഇനി ആര് മാത്രമേ ഉള്ള ഇനി ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം അഞ്ച് ദിവസം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്ത വർക്കാണ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്ത വർക്കാണ് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അവർ അഞ്ച് വർ അഞ്ച് ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഒൻപത് എ ഗുണം അഞ്ച് അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം അപ്പോഴേക്കും ആൾ ഒരു എ അങ്ങ് പോയി ഇനി ആരാ ഉള്ള ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബിക്ക് ഇനി ബാക്കി എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ എത്ര വർക്കാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൽ സി എം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ് വർക്കാവുള്ളൂ നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ഉള്ളത് ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതായത് അമ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇനി അങ്ങ് ബാക്കി കിടക്കുക ഈ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇനി ആരാ ചെയ്യുന്ന ഇനി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എ പോയി അപ്പം ഇനി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എത്ര ദിവസം എടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബി ടേക്ക് ടു
അപ്പോൾ സി ഇല്ല എയും ബിയും മാത്രം ഇനി ബിയും സിയും മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും സിയും എയും മാത്രമാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെ കൂടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം എത്ര അറുപത് വരും ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആണെങ്കിൽ അറുപത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അറുപത് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവർ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അറുപത് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് അറുപത് ബൈ സോറി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ഒരു ദോ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് അവർ ടോട്ടൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എയും ബിയും എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വരും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ബിയും സിയും ബിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആ അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് യൂണിറ്റ് വരും ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് സിയും എയും കൂടെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരും അപ്പോൾ അറുപത് ബൈ ഇരുപത് അറുപത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അപ്പം നമുക്കിതിന് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് വരും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഇത് എൽ എച്ച് എസിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കി അതായത് എ രണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് രണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയും ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കി ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ആ ഫുൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് അതായത് ഓൾ ദ ത്രീ ഇയർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ അതായത് നമുക്ക് ഈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടു ടൈംസ് ഡബിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് എടുത്താൽ പോരെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഒന്ന് കളയും ഹാഫ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൽവ് ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് യൂണിറ്റ് വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ദിവസം ദിസ് ഇസ് ഫോർ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്ത് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആറ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എപ്പോഴും അറുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് എൽ സി എം അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആറ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് ബൈ ആറ് അറുപത് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ആണ് അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് A can build a wall in 30 days, while B alone can build it in 40 days. Okay. So, if you have a wall, you can build a wall. So, if you have a wall, you can build a wall in 30 days. If you have a wall, you can build a wall in 40 days. If you have a wall, you can build a wall in 40 days. If you have a wall, you can build a wall in 40 days. If you have a wall, you can build a wall in 40 days. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഷെയർ എത്ര അപ്പം ഈ ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വർക്കാണ് അപ്പം രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഏഴായിരം രൂപ രണ്ട് പേർക്കും ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈക്വലായിട്ടല്ല കാരണം ഇവിടെ എ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്കാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്കാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വേണ്ടി മതി ആ ജോലി തീരാം അപ്പം എയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ രൂപ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിയുടെ ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുക ഇതിൽ ഈ ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ അഥവാ അംശബന്ധവും അനുപാതവും എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏഴായിരം രൂപ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എ എത്ര എമൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ബി എത്ര എമൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എയ്ക്ക് ടോട്ടൽ ഈ എ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ മതിൽ പണിയുന്നതെങ്കിൽ എ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ മതിൽ പണി തീർക്കും അങ
ഏഴിൽ മൂന്ന് ഏഴിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ബിയുടെ ഷെയർ ടോട്ടൽ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ഏഴായിരത്തിൻ്റെ ഏഴിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒരു ജോലി എ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം വേണം ബി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സെമിനാറാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വരും ഇനി മുപ്പത് യൂണിറ്റിൽ എ ഒരു ദിവസം എ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ യൂ വർക്കായ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അതായത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അതായത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുക ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരിക അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര ദിവസം ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്തത് സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത വർക്കാണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ അവർ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത അവർ അഞ്ച് ദിവസം അവർ വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് എയും ബിയും കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര വർക്കുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എൽ സി എം ആണ് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഓക്കെ എൽ സി എം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആ മുപ്പത് യൂണിറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അതാരാ ചെയ്യുന്നത് അത് സി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ പേയ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ആ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഏഴ് ഷെയർ എത്രയാണോ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഏഴ് ഷെയർ എത്ര ഇപ്പം ഏയുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് വീണ്ടും റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അംശബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം എ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് എ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു ആ എ അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് അതാണ് എ ചെയ്ത വർക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബി എടുക്കുക ബി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര ദിവസം ബി വർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ച് ദിവസം ബി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് അതായത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഗുണം അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ പത്ത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ബി മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്തത് ഇനി സി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്കാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ കാരണം സി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അതാണ് ചെയ്തത് അതായത് പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പത്ത് ഈസ് ടു അഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ അതിന് നമുക്ക് ത്രീ അഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴ് ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏഴ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അതായത് ത്രീ ആണ് ഏഴ് ഷെയർ എത്രയിൽ ടോട്ടൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സിൽ ത്രീ അതായത് ആറിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഏഴ് ഷെയർ ആറിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എത്ര രൂപ കിട്ടി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ആറിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അതായത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ഒരു എയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെക്കാട്ടിൽ അൻപത് ശതമാനം കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു ജോലി
അതായത് ബി വൺ ആണെന്ന് എടുക്കുക ബി വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ബി ആണ് അതിൻ്റെ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി അതായത് എ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത വർക്ക് പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്ത വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത വർക്ക് ഇന്ന് തുല്യമാണ് അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര ത്രീ ബൈ ടു ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു ബി ആണ് എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ എൽ സി എം ത്രീ ബി വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ബി വന്ന് എൽ സി എം ത്രീ ബി എടുത്ത് അപ്പൊ മോളില് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി എ ഡസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് വർക്ക് ദാൻ ബി ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ജോലി ഇരുപത് ശതമാനം ബി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ബി ഒരു നൂറ് ചെയർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വെച്ചു ബി ഒരു നൂറ് ചെയർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം എ എത്ര ചെയർ ഉണ്ടാക്കും ഇരുപത് ചെയർ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അതായത് എൺപത് ചെയർ ഉണ്ടാക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ മീനിങ് ഇനി എയ്ക്ക് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഴര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത് മാത്രം ഓർക്കുക എ ബി നൂറ് ചെയർ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ എ എത്ര എൺപത് ചെയർ ഉണ്ടാക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈം വർക്കും ടൈമും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സിൽ പ്രൊപ്പോഷനാണ് വർക്ക് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറയും അപ്പം വർക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എൺപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ടൈം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും എയ്ക്ക് പകരം ബി വരും അപ്പം ബി എത്ര സമയം എടുക്കും ബി എ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സമയം മതി കാരണം ബിക്ക് കുറച്ച് ടൈം മതി ബി എ ഇവിടെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലേ ബി നൂറ് ശതം നൂറ് കസേര ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എ ഇവിടെ എൺപത് കസേര ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നേ ആ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബി ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കാ കുറച്ച് ടൈം വേണ്ടേ ആ ബിക്ക് കുറച്ച് ടൈം മതി എ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ടൈം മതി ബിക്ക് അപ്പോൾ എ നൂറ് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ബേസിക് കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരിക എ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി തീർക്കുന്നത് എ ഏഴര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച പോരെ അപ്പം ഏ ഏഴര മണിക്കൂർ എടുക്കുകയെങ്കിൽ ആ ഏഴര മണിക്കൂറിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഏഴര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്നമായിട്ട് മാറ്റാം അതായത് ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗെയിൻ ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അവേഴ്സ് വരും ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻസർ ഈ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ എ വിമൻ ആൻഡ് ബോയ് അതായത് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാൻ ഉണ്ട് ഒരു വിമൻ ഉണ്ട് ഒരു ബോയ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇനി മാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും ഇനി ബോയ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ബോയ് ആ കുട്ടി അത് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇനി മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരത്തില്ലേ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിമൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വിമൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിമൻ വിമൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പം പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് എ ആ ജോലി സോറി വിമൻ ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ എ ഒരു ദിവസം എ ഒരു ജോലി പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ബി ആ സെയിം ജോലി തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഉള്ളത് എടുത്ത് എഴുതാം എ പതിനാല് ബി ഇരുപത്തൊന്ന് എൽ സി എം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസവും രണ്ടുപേരും എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എ പതിനാല് ആണ് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് ബി ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇവര് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ദേ ബിഗിൻ ടു വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ബട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ ആക്ച്വൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ജോലി തീരുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ ആര് പോയി എ എങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ബി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിന് നമുക്ക് എക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ എ പോയി അപ്പൊ എ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തേ ആ എ മൊത്തം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദിവസമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എ അങ്ങ് ജോലി നിർത്തി അപ്പം ടോട്ടൽ എക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് എ ടോട്ടൽ ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡേയ്സ് എ വർക്ക് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ആണ് മൊത്തം ചെയ്തത് അപ്പൊ ബി എക്സ് ഡേയ്സും ബി വർക്ക് ചെയ്തു ടോട്ടൽ എത്ര വർക്കാ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർക്കിനെ നമുക്കപ്പം എയും ബിയും ചെയ്ത വർക്കായിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർക്കിനെ എ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൂ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡേയ്സും ചെയ്തു ബി എക്സ് ഡേയ്സും ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്തത് എ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് എ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡേയ്സ് അപ്പം എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ബി ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബി എക്സ് ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ബി ചെയ്ത ആകെ വർക്ക് അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അതായത് ഫുൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ കിട്ടും മൈനസ് നയൻ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് നയൻ ആവും അപ്പോൾ ആൻസർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പല കുട്ടികളും ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ നൺ ഓഫ് ദിവസം അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും നൺ ഓഫ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും അത് കുട്ടികളെ മിക്കവാറും ചുറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരത് മാർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമഭിന്നം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വിസർഭിന്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ വിസർഭിന്നമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പത്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ പത്തും ഒന്ന് അഞ്ചിലൊന്നും ഡേയ്സ് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡേയ
അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം എ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എ നിർത്തി പകരം ബി വർക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എ വർക്ക് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ദിവസം ആ ബി വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ സോൺ ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ബി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇവർ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ സം ചെയ്ത് ഒറ്റ നമ്പർ ആക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്ത വർക്കാണ് ആകെ ടോട്ടൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം എയും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബിയും വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം രണ്ട് ദിവസം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്കാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം അവർ വീണ്ടും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം വീണ്ടും അവർ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സോൺ ആൻഡ് സോൺ ഇതെങ്ങനെ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്താറ് യൂണിറ്റ് അപ്പം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇപ്പം മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവണും വൺ ബൈ ഫൈവ് വണ്ണും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് മുപ്പത്താറ് മൈനസ് സെവൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു യൂണിറ്റ് ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കുക ഇനി ഇവിടെ വരിക ഈ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കല്ലേ എ മൂന്ന് എ ഒരു ദിവസത്തെ മൂന്ന് യൂണിറ്റും ബി രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ട് യൂണിറ്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഏഴാണോ വരണ്ടേ ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് പതിനാല് ദിവസമായി അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുക അതായത് മനസ്സിലായോ അതായത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കാണ് അപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഴ് ഏഴല്ല ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് പതിനാല് ദിവസം എടുക്കും ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് പതിനാല് ദിവസം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കാരണം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇനി ബാക്കി ഒരു യൂണിറ്റ് ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ബാക്കി ആരാ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി എ ബി എ ബി ഇതൊരു ഈവൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം പതിനാല് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ആണ് അടുത്തത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഇനി നോക്കുക എയ്ക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് വെറും ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എ ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്കാ ചെയ്യുന്നത് എ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മതി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മതി അപ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കൊണ്ട് ആ എ ബാക്കിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആദ്യം ഒരു പതിനാല് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സും കൂടെ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എ ടാങ്ക് ഈസ് ഫിൽഡ് ബൈ എ പൈപ്പ് എ ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ
ടാങ്കിനെ ഫിൽ ചെയ്യും ബി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്കിനെ കാലിയാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സി എം ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം അറുപത് അറുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അറുപത് ലിറ്റർ ആണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ സി എം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ വർക്ക് അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കുക അപ്പം ഇനി എ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് സോറി മൂന്ന് ആ മൂന്ന് അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അറുപത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എ നിറയ്ക്കും അതായത് എ ഒരു ദോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇനി ബി ബി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കാലിയാക്കും അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കാലിയാക്കുന്നത് അറുപത് അറുപത് ബൈ മുപ്പത് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ബി കാലിയാക്കുന്നത് കാലിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എം ടി എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരിക എ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് എ തുറന്നു അപ്പം ബി തുറന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എ പൂട്ടിയിട്ട് പകരം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പ് തുറന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും എ തുറന്നു നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ബി തുറന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ എ തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ടാങ്ക് കാലിയാണെന്ന് നോക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എ തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ടാങ്കിൽ ഫില്ലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എ പൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബി തുറന്നു ബി തുറന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ബിയിൽ ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി വെള്ളം കാലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബി രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം അങ്ങ് കാലിയാക്കി ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉള്ളത് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഉള്ളൂ അതായത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് വരും വീണ്ടും അടുത്ത മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും എ വന്നു എ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വന്നു അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ലിറ്റർ ആയി പക്ഷെ അടുത്ത മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ബി തുറന്ന കാരണം ആ ആ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ലിറ്റർ വരും ഓക്കെ ബാക്കി നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ലിറ്റർ വരും അത് മനസ്സിലായത് ഇവിടെയും നെറ്റ് എഫക്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ടാങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വീതമാണ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് ലിറ്റർ നിറയാൻ വേണ്ടി എത്ര മിനിറ്റ് വേണം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ അറുപത് ലിറ്റർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ അപ്പം അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത് കൊണ്ടും രണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണം പക്ഷേ ഇതല്ല ആൻസർ ഇത് നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അമ്പത്തിയേഴാമത്തെ ലിറ്റർ അതിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അമ്പത്തേഴാമത്തെ ലിറ്റർ അതായത് അമ്പത്തേഴാമത്തെ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പത്തേഴ് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു അമ്പത്തേഴ് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റായി അമ്പത്തേഴ് ഗുണം രണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് മിനിറ്റായി ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അമ്പത്ത നൂറ്റി പതിനാല് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവൻ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഈവൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എ ബി എ ബി എ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് എ കഴിഞ്ഞ് ബി വന്നു പിന്നെ എ ബി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോറി നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് നൂറ്റി പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എ ആയിരിക്കും അല്ലേ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നത് എ ആണ് എ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന എ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കും അല്ലേ എ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കും അപ്പം ഇപ്പം എത്ര ലിറ്റർ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് വർക്ക് ബിയുടെ ഹാഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈം വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം പകുതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ജോലിയുടെ പകുതി ചെയ്യാനായിട്ട് ബിയുടെ ആറിലൊന്ന് സമയം വേണമെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ ഫുള്ള് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം ആ ഇത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ജോലിയുടെ ഹാഫ് ചെയ്യാനാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈം വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ജോലി ഫുള്ള് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഡബിള് അത്രയും ടൈം മതി വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം ബി എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് എടുത്താൽ പോരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ഒരു ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഏടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ബി ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ മുകളിലോട്ട് പോകും എൽ സി എം എടുക്കുക ത്രീ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ വരും അപ്പം ആ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ഈ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഹാഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ടൈം വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ എ ഡസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വർക്കിൻ്റെ ഇത്ര പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ദ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്ത്ത് ഓഫ് ദ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം വർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം എടുക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വർക്ക് ടോട്ടൽ വൺ ആണ് വർക്ക് അപ്പം ടോട്ടൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്ക്ക് ഇരുപത് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ബി വന്നു അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം എ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു എയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ബി പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ജോലി ചെയ്തപ്പം ജോലി അങ്ങ് തീർന്നു ഫിനിഷ് ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം ഇരുപത് ദിവസം എ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര എത്ര ജോലിയാ കഴിഞ്ഞത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം എയുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ബിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു ആ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആ വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എത്ര ദിവസം എടുത്തു അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഇരുപത് ദിവസം എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ വർക്ക് വൺ വർക്ക് ആ യൂണിറ്റ് ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അതായത് ഇവിടെ വൺ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ താഴോട്ട് വരും അല്ലേ ഫോർ താഴോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വരും സോ ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചിൽ നാല് വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അത് അത്രയേ 
ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ദിവസം എ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് എ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം എ ചെയ്ത വർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് ആണ് എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇനി ബി നോക്കുക ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ബൈ ബി ആണ് കാരണം ബി നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ബി ബി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ബി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ബി ബി എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു ബി മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ മൂന്നേ ഗുണം വൺ ബൈ ബി ആണ് ബി ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് ബി ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി വരും നമുക്കറിയാം ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് വൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ബി സോൾവ് ചെയ്തൂടെ എൽ സി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എടുക്കുക ബി സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഡേയ്സ് ഓക്കെ വളരെ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി മെൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വോളിൻ വൺ ട്വൽ മീറ്റർ ലോങ് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ദെൻ ഹൗ ദെൻ വാട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിമിലർ റോൾ ക്യാൻ ബി ഡബിൾ ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെൻ ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ മാൻ ഡേയ്സ് ടൈംസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജോലിയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു മതിൽ പണിയാണ് ആദ്യം ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ട് മതിൽ പണിത് ആദ്യം ഇരുപത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മതിൽ പണിത് അവർ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടിട്ടാണ് മതിൽ പണിത് ഓക്കെ അവർ പണിത മതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ വന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവർ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ മതിൽ പണിത് സെയിം മതിൽ തന്നെ സെയിം ടൈപ്പ് മതിൽ തന്നെ അവർക്ക് എത്ര ലെങ്ത് മതിൽ പണിയാം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇരുപത് ആൾക്കാർ അപ്പൊ എം എൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വരും ഓക്കെ എത്ര ദിവസമാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തത് ഒരു ആറ് ദിവസമാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതേ ഗുണം ആറ് എത്ര ടൈം ആണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്ത ടൈം അത് അവർ തന്നിട്ടില്ല അവർ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചാണ് ജോലി ചെയ്തതെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ജോലി അവർ ചെയ്തേ അവർ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണ് അവർ മതിൽ പണിയേ ചെയ്തത് അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക എത്ര ലെങ്ത് വോള് പണിതു അതാണ് അവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അവർ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് അവർ മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര മതിലാണ് പണിതത് അതായത് അവർ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് അതായത് അവർ പണിത മതിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എളുപ്പമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ടു സോൾവ് ചെയ്താൽ പോരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് വരും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് വരും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി മീറ്റർ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് മാൻ ഡേയ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോർ 
ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടോട്ടൽ വൺ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വർക്ക് ഉള്ളത് ആ ബാക്കി നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ വർക്ക് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ആ ത്രീ ബൈ ഫോർ വർക്ക് ആണ് ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷണൽ പീപ്പിൾ ഈ ആദ്യം ചെയ്ത നാനൂറ് പേര് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് പേരും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഈ നാനൂറ് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ജോലി അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര പേരാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയില്ല എത്ര പേരാണ് നാനൂറ് പേരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നാനൂറ് പ്ലസ് എക്സ് അതാണ് അടുത്ത എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്ര പേരെ വർക്ക് ചെയ്തത് നാനൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് അവർ എത്ര ദിവസമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ആ അവർ ഇരുപത് ദിവസമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അവർ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വീതമാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര വർക്കാ ചെയ്ത് റിമൈനിങ് വർക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്തോടെ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഫോർ ഫോർ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് താഴോട്ട് വരും താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പീപ്പിൾ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു എൽ സി എം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടിയ ലെവലിലോട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെന്നും പേപ്പറും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്ര വേഴ്സ് ഇത്ര വേഴ്സ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഈ സെയിം വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാം എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അതുപോലെ എല്ലാ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോ താങ്ക